സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് കാലവർഷം എത്തുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ മഹേഷ് ജോൺ മാത്യു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും മഹേഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ടു ജില്ലകളിൽ ഈ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് വരുന്നു ഒപ്പം അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴ തുടരും എന്തൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി അറിയിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയോട് കൂടി കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവചിച്ചത് ഇതിന് മുന്നോടിയായി കേരള തീരത്ത് കൂടുതൽ മേഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്ഷമിക്കണം റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത് അതേസമയം തന്നെ നാല് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നാളെ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാൾ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രധാനമായും കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടക തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തായാലും മലയോര ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ആളുകൾ മാറി താമസിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഒരു അറിയിപ്പും ഇതിനോടകം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസം പെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ മുൻകരുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്നാണോ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ മഹേഷ് ആ അത്തരം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ ഗോപി പ്രധാനമായും എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീതിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലടക്കം ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദുരന്ത നിവാരണ സേന ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിന്യസിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായ ഇടിമിനലിനും കാട്ടിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത ജനങ്ങൾ പുലർത്തണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാളെയും മറ്റന്നാളും ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമായും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ അലേർട്ടുകൾ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒരുപക്ഷെ
വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു ലജ്ജ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികമായി ഒരു പ്രയാസം വരുമോ ഇതുപോലെ ആണോ ഇനിയിവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് കണ്ട് വരുത്തിയാൽ അവർക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ഏറെ പ്രയാസമാവോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒപ്പർക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തരോണാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അവനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അർജുൻ മട്ടന്നൂർ കോഴിക്കോട് ഒന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അർജുൻ ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സമസ്തയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതുവരെ ആ നിലയിൽ ഒരു കാര്യമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തി സംസ്ഥ നേതാക്കൾ അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ വിവാദങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് ഈ നടപടി ആകെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അല്ലേ തീർച്ചയായും അതെ വിജയകുമാർ മലപ്പുറത്തെ മദ്രസാ പുരസ്കാര വേദിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിലക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ സംസ്ഥ നേതാക്കൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തെ തള്ളിപ്പറയാനോ ഇതിനെ അപലപിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് പറയാൻ പോലും നേതാക്കൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല പകരം നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥയുടെ അധ്യക്ഷനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല മലപ്പുറത്തെ സംഭവത്തിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി എത്തിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ലജ്ജയും ജാള്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എം ടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ ഇടപെട്ടതും ഇതിനെ വിലക്കിയതും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് എന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അതിനുശേഷം നേതാക്കൾ തന്നെ കൃത്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് സമസ്ത ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവേദിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് സമസ്തയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് പിന്നീട് നേതാക്കൾ പറയുന്നുമുണ്ട് കുടുംബത്തിനോ നാട്ടുകാർക്കോ പരാതിയില്ല മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചത് സമസ്ത ഒരു പണ്ഡിത സഭയാണെന്നും അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചില ചിട്ടകളുണ്ടെന്നുമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എം ടി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ വേദിയിൽ കയറ്റി ആദരിക്കുന്ന ഒരു രീതി സമസ്തയ്ക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം മറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അതായത് വേദികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുവേദികളിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് സമസ്ത സമസ്തയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല അവർ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചത് അതൊരു അപമാനമായി കാണേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണോ സമസ്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് അതല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേദിയിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് സമസ്തയ്ക്കില്ല അത് സമസ്തയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയാണോ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്തത് ഈ സംഭവത്തിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു പൊതുവെ ഒരു അവ്യക്തതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സമസ്തയുടെ മറ്റ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമനപരമായ നിലപാടെടുത്ത് കാണാറുള്ള ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടായതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ എതിർത്തത് എന്നൊരു വിശദീകരണം നൽകിയത് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ മാധ്യമ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സമസ്ത കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി പിന്തുടരുന്ന ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദിയിലേക്ക് മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളെ പൊതുവേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെ അവർ തുറന്നു പറയുന്നുമുണ്ട് എം ടി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാൽ ഒരു പടികൂടി കടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് പൊതുവേദികളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീകൾ ഒരു മരക്കപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവർ പൊതുവേദികളിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനോ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം ഇരിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുള്ള മറുപടിയും ഇന്ന് നേതാക്കൾ നൽകി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുത്തിരുന്നു ഈ കേസ് വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് ആ കേസിനെ തങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ല അതിനെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നേരിടുമെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്
ശ്രദ്ധേയമായ പരാമർശമുണ്ടായത് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവാദ ആശയക്കാരും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തിരുത്താൻ ബഹുജന സമ്മർദ്ദം വേണം ഇത് സമസ്തയുടെ നിലപാടായി കാണാനാകില്ല ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് സംഘടനയുടേതായി കാണേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വർഗീയവാദികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമല്ലേ കേരളം അല്ലേ കേരളീയ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഉത്ബുദ്ധതയുള്ള മതനിരപേക്ഷതക്ക് കേളി കേട്ട ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെന്താ ജാതീയങ്ങൾ എന്താ മതമെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ മുഴുവനാളും കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏകോപതര സഹോദരമുള്ള പോലെ ജീവിക്കുന്ന നാടല്ലേ കേരളം അവിടെ തീവ്രവാദികളുണ്ടല്ലോ അവിടെ വർഗീയവാദികളുണ്ടല്ലോ വർഗീയ വർഗീയ ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തെ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിലും അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനെതിരായ ദിശയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ദുന്നുവാത്മകത മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പൊതുവികാരം ആറ് സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ അടിമുടി അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിക്ക് കൈമാറും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് എ വക്താവ് ഗൗരവ് വല്ലഭ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का शिविर नहीं है वो तो प्रक्रिया चल रही है अगस्त में उसका उसके नतीजे देश के सामने आएंगे ये चिंतन शिविर देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में चिंतन करने का शिविर है फॉर दैट यू नीड ए लीडर हु विल बी दैट लीडर येस्टरडे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी वर यू एबल टू हियर हर ओपनिंग रिमार्क Yes. Had you seen any leader of the world admitting that there are issues, there is, there are few some problems in our organization. We are going to resolve it. We are admitting it. We are uh, moving in this Chintan Shivir with an open mind. The people from Kashmir to Kanyakumari are there, and there is a free flow of ideas. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ബി ജെ പി ഇതര ബദൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു സംഘടനാ ദൗർബല്യം പരിഹരിച്ച് ശക്തി തെളിയിക്കും ചിന്തൻ ശിബിരം അതിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്നും കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന പാർട്ടികളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഇതര വോട്ടുകൾ പിന്നിച്ചു പോകാതെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ബി ജെ പിയെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് എക്കാലത്തും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ തന്ത്രം അത് ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യും പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു ബദൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തൻ ശിവർ കഴിയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലെന്ന് മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര പരിധി മൂന്ന് വർഷം കൂടി നീട്ടണം അടുക്കളയിൽ കയറി ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതല്ല ഭരണമെന്നും ചിദംബരം വിമർശിച്ചു ഇന്ത്യ even pre ukraine war the high fuel taxes the high administered prices say on cooking gas and the high gst rates all predate the ukraine war next they will say mr putin asked us to impose his taxes that's rubbish the ukraine war has added to our problems but you should have taken preemptive action കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തൻ ശിബിരം നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുജയ പർവ്വതി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൽ ചേരുന്നു സുജയ ഏത് ദിശയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തകൾ പോകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി വീണ്ടും എത്തും എന്ന സൂചനകൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു 
ഗോപികൃഷ്ണൻ വിജയകുമാർ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിന്റെ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന് അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അവർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പേര് പ്രതിനിധികൾ ഉയർത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റേതാണ് കോൺഗ്രസ് അതോ കോൺഗ്രസിന്റേതാണ് ക്ഷമിക്കണം നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റേതാണ് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റേതാണ് നെഹ്റു കുടുംബം എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ബി ജെ പി വളരെ ശക്തമായി ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പടിയിറങ്ങിപ്പോയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതിനുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് ചിന്തൻ ശിബിരം ചുരുങ്ങുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നത് കമൽനാഥിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ നേതൃനിരയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് ജി ട്വന്റി നേതാക്കൾക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ തോൽവി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പടിയിറങ്ങിയതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തോൽവിയിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ വീണ്ടും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ ഒരു നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനു മുൻപ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പുനഃസംഘടന ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന എ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അതായത് തന്റെ പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് നാനൂറിലധികം ഡെലിഗേറ്റുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും പറയുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ പ്രധാന സ്വരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഭൂപിന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയുമായി ട്വന്റി ഫോർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഭൂപിന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന പേരിലേക്കോ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആരെന്നുള്ളതിലേക്കോ ഉള്ള ചർച്ചകളല്ല ഇവിടെ പാർട്ടിയെ ആദ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അധ്യക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടത്താം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ പോകും അവിടെയും അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോടാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതെന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടാനായുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ചിന്തൻ ശിബിരം രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ വിജയകുമാർ സുജയ മറ്റെന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനാകും അതിന് കാത്തിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇന്നലെ കൊടിക്കുന്നിലും ഇന്ന് മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ സുജയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റെന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒന്നര ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ രാജ്യസഭാ ടേം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ആലോചനയും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് തവണ മാത്രമായിരിക്കും രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഇനി ഒരു നേതാവിന് തുടർച്ചയായി പോവാൻ കഴിയുക മൂന്നാമത്തെ ടീമിനായി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടതായി വരും രണ്ട് വർഷം രാജ്യസഭയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ലോക്സഭയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കോ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ രാജ്യസഭയിൽ മൂന്നാമതൊരു ടേം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അൻപത് ശതമാനം യുവാക്കൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം അത് താഴെ തട്ട് മുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി വരെ വരാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തേത് സ്ത്രീകൾക്കും ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്മേലുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുകയാണ് ആറ് സമിതികളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടു കൂടി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു കരട് തയ്യാറാക്കും ഈ കരട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കും പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ചേർന്ന് നാളെ രാവിലെയോടുകൂടി അന്തിമ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ഉദയ്പൂർ പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള പൂർണ്ണരൂപം തയ്യാറാക്കും അത് സോണിയാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഉദയ്പൂർ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന് അവസാനമാവുകയും ചെയ്യും ശരി കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തൻ ശിബിരം
എന്തായാലും യു എ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധിപന്മാർ ഒന്ന് ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു യു എ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ അന്തരിച്ച യു എ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അലഖിന്റെ ഖബറടക്കം ഇന്നലെ അബുദാബിയിൽ നടന്നിരുന്നു അബുദാബിയിലെ ഖത്തീം ഖബർസ്ഥാനിലാണ് മൃതദേഹം നമസ്കരിച്ചത് എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലെയും ഭരണാധികാരികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യു എയിൽ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊതു അവധിയും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ദേശീയ പതാക രാജ്യങ്ങളിലെ രാജ്യത്തെ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെല്ലാം പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെഡറൽ പ്രാദേശിക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവധിയും പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും യു എയുടെ പുതിയ ഭരണാധികാരിയായി അബുദാബി കിരീടാവകാശിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അലഹിയാനെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സതീഷൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ യു എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് ചേർന്ന സുപ്രീം കൌൺസിലിന്റേതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ അരുൺ പാറാട്ടാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടത് മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഏകോപനം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചത് അത് വലിയ അതുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വരെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല മുൻ ഗവർണർ ശ്രീമൻ കുമ്മൻ രാജശേരൻ വരെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേറെ പ്രത്യേകത ഞാൻ എല്ലാ ആദരവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിങ്ങളെന്താ വേറെ എന്താ വല്ല അപ്രമാദിത്യമുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൗഭാഗ്യം പരാമർശം ഇന്നും യു ഡി എഫ് പ്രചാരണായുധമാക്കി സൗഭാഗ്യം പരാമർശം തെറ്റായി പോയി എന്ന് കെ മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കലും ഒരു സുവർണാവസരം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു എം എൽ എ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദുഃഖിക്കും ഏത് പാർട്ടി നോക്കാതെ സൗഭാഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു വാചകം തികച്ചും തെറ്റായി പോയി തിരുവനന്തപുരം മേയറെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം നടത്തി എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം ബഹളായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൗഭാഗ്യം തന്നെ എന്ന ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ആവർത്തിച്ചു യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ജയിക്കും ജനങ്ങൾ അതിന്റെ സന്നദ്ധരാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനായി കെ വി തോമസിന്റെ പ്രചാരണം തുടരുകയാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് എന്നാണ് കെ വി തോമസ് ഇന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എല്ലാവരെയും വിളിക്കും സംസാരിക്കും എന്റെ പ്രചരണ ശൈലി ആളുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ പേരെ കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി പോകണമെന്നില്ലല്ലോ വാശിയേറിയ മത്സരം രാഷ്ട്രീയ മത്സരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികസനം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എന്താ പറയുക കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അതുപോലെ പി ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാനിക്ക് ഉമ്മയോട് യാതൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത് എൻ്റെ കൊച്ചു എൻ്റെ മകളെ പോലെ സഹോദരി പോലെ ചുമയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പി ടി എന്ത് ആദർശത്തെ എതിർത്തത് വി എസ് രഞ്ജിത്താണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് രഞ്ജിത്ത് തൃക്കാക്കരയില് ഈ പ്രചാരണ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികൾ അടുത്തത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പുതുതായി നൽകാൻ കഴിയുന്നത് വിജയകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തൃക്കാക്കരയിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് കേവലം മുദ്രാവാക്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ മാത്രമല്ല അത് അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ തൃക്കാക്കര കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെയുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും വീണ്ടും അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് വിത്തങ്ങളിൽ വൃത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഇന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായി
അത് ഇന്നും പ്രചരണായുധമാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സൗഭാഗ്യം എന്ന വാക്കിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇന്നും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് യെസ് വി എസ് രഞ്ജിത്താണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതു പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കൂടി രൂപം നൽകുന്നു എന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കേരളത്തിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ആം ആദ്മി പാർട്ടി സജീവമാക്കി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തും കിഴക്കമ്പലത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനസംഗമം നാളെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ട്വന്റി ട്വന്റി സഖ്യത്തിലെ തീരുമാനവും നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാബു അംജേക്ക പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആശയപരമായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ആശയപരമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ശക്തിയാണത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണത് തൃക്കാക്കരയിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം പക്ഷേ ആ നിലപാട് രണ്ട് പാർട്ടിയും കൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല തൃക്കാക്കരയിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ആം ആദ്മി നിലപാട് നിർണായകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ട്വന്റി ട്വന്റിയെ പരസ്യമായി ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഇന്ന് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു രണ്ട് മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ഈ തൃക്കാക്കർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരസ്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പരസ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്ത് അതിപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോഴും വോട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടൊന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാനായിട്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് സിനോജ് തോമസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും സിനോജ് ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് എത്തുകയാണ് നാളെയാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ യോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ആം ആദ്മി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഏത് മുന്നണിയെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നാളെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി പറയുന്നത് കാരണം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അരുന്ദ് കെജ്രിവാൾ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നാളെ രാവിലെയുമായി ചർച്ചകൾ ട്വന്റി ട്വന്റിയുമായി ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവുമായി കെജ്രിവാൾ നടത്തും അതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ കിഴക്കമ്പലത്ത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കാണ് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ജനസംഗമം നടക്കുന്നത് ആ വേദിയിൽ വെച്ച് തൃക്കാക്കരയിലെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ടർമാർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യം ഈ സാബുൻ ജേക്കബിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരത്തെ ആ ബൈറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വോട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കെ സുധാകരനായാലും വി ഡി സതീശന് ആയാലും കെ മുരളീധരനായാലും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വോട്ട് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് വോട്ട് ഇതുവരെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ പരസ്യ നിലപാട് എടുക്കാനോ എൽ ഡി എഫിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു അതൃപ്തിയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ നിലപാടുകളെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്നൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഈ ഘട്ടത്തിലും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിലും ട്വന്റി ട്വന്റി സാബുൻ ചെക്കപ്പ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ നിലപാട് എവിടേക്കാണെന്നുള്ള സൂചന അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുട
അപ്പോൾ പിൻവാതിലൂടെ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പിന്തുണ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് വോട്ട് ചോദിച്ച യു ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യു ഡി എഫ് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണോ സാധ്യത തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ കാണിക്കുന്നു കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും വിജയിക്കുക ഭൂരിപക്ഷം വരെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് കാരണം പി ടി തോമസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകൻ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെയും കിറ്റക്സിനൊക്കെ തന്നെ വിമർശകൻ പി ടി തോമസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണവും അത് അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അത് പരസ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പറയാൻ വേണ്ടി കെജ്രിവാൾ എത്തുകയാണ് നാളെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കൊപ്പമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയും ആം ആദ്മി ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് സാബുൻ ജേക്ക് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട തീരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ തീരുമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കെജ്രിവാളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പറയും രണ്ട് കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയെ പിന്തുണയ്ക്കണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നാളേക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അത് വൈകുന്നേരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സാബുൻ ജേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം ഇവർ ഒരു സഖ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡൽഹിയിൽ വെച്ചും സാബുൻ ജേക്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കെജ്രിവാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു അതും കിഴക്കമ്പലത്താണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയിലാണ് എത്തി പരിപാടി തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായാലും സമാനതകളുള്ള ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കേരളത്തിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിക്കുള്ളത് ആം ആദ്മിയും ട്വന്റി ട്വന്റിയും കൈകോർത്ത് കേരളത്തിൽ ഏത് മുന്നണിക്കും ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും അവരുടെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ സുവ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് നാളെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സിനോജ് തോമസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വധ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകരെ പ്രതി ചേർക്കാമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നിയമോപദേശം അഭിഭാഷകരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ദിലീപിന്റെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതെന്ന സായി ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമോപദേശം സായി ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആർ അരുൺരാജ് വിവരങ്ങൾ നൽകും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അരുൺ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഭിഭാഷകരെ പ്രതി ചേർക്കാം എന്നുള്ള നിയമോപദേശം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടി എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ വാദം കേൾക്കലിനിടെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തധിക തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദിലീപ് സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് എന്നതിനുള്ളതെന്നാണ് അതിന് ശക്തി പകരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണത്തെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ അഭിഭാഷകരെ പ്രതി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കഴിയില്ലേ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അത്തരത്തിലേക്ക് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഈ തെളിവുകൾ പ്രതികൾ നശിപ്പിച്ചു അതിന് പ്രതികളെ സഹായിച്ചത് ഈ അഭിഭാഷകനാണ് അഭിഭാഷകന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഈ പ്രതികളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലാണ് അഭിഭാഷകരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം തത്വത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം ഇന്ന് ഇന്നലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം തിരക്കിട്ട കൂടിയാലോചനകൾ ഇന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അഭിഭാഷകർ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് സായി ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയാണ് മാപ്പ് സാക്ഷിയായ
അന്വേഷണ സംഘത്തോടും വിചാരണ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൈകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പിലുള്ള തടസ്സം എന്താണ് എന്നതായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും അവർക്കും ഇത് ഒരു അവസരമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിലും ഇവരെ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ ഈ ബാർ കൗൺസിലിന്റെ അടക്കം എതിർപ്പുകൾ പുറത്തു വന്ന കുറ്റപത്രത്തിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകില്ല അഭിഭാഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ അവരുടെ പേരുണ്ടാകും പ്രതിപട്ടികയിൽ അവരുടെ പേരുണ്ടാകും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാതെ പോകാനായിരിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമിക്കുക എന്ന് കരുതാം തീർച്ചയായും ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇക്കട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം അന്വേഷണ സംഘം തേടും അതിനപ്പുറം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് അതിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ഇക്കട്ടത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അതിനപ്പുറം ഒരു വിശദീകരണം ഒരു പക്ഷേ തേടേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായും പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ശേഖരിക്കേണ്ടി വരും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അതൊരു പക്ഷേ എഴുതി വാങ്ങുകയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ചെയ്യുക കാരണം ബാക്കി തെളിവുകൾ ഇതിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി എത്തിയ സായി ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കോടതിയിൽ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സായി ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്ത ഗാഡ്ജറ്റുകളിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധന പൂർത്തിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം വരുമ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലവും ഇന്നലെ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയ നിരാശ തന്നെ സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാവുന്നത് കാരണം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിലുള്ള മൊഴി പ്രകാരം സായിശങ്കർ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകൾ ചിലത് ഈ ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറം ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി തൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സായിശങ്കറിൻ്റെ മൊഴിയുണ്ട് ഇതിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിലടക്കം നേരത്തെ ഈ സായി ശങ്കരും പ്രതികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ആ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളടക്കം സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെത്തി റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഐമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളും അടക്കം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ഫോണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് വലിയ കാലതാമസം തന്നെ നേരിട്ടു ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തോളം ഇത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും ഇത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സായി ശങ്കറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഐമാക്കിലോ ഈ ഫോണുകളിലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായാലും സായി ശങ്കർ ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത തന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ കേസിലെ മാപ്പ് സാക്ഷി കൂടിയായ സായി ശങ്കർ അരുൺരാജ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർക്കുമാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പരാതി നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ ജോർജിനെതിരെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെതിരെ വീണ ജോർജും നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു തനേഷ് തമ്പി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും തനേഷ് ഇതൊരു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണോ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു സമവായത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊടുവിൽ മുന്നണി നേതൃത്വത്തിന് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുമോ ആ വിജയകുമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന എക്സിബിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതിയായി ഉന്നയിച്ചത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഈ ജില
വീണ ജോർജിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കായംകുളം എം എൽ എ പ്രതിഭയും സമാനമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷെ പേര് പറയാതെ പരോക്ഷമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഏതായാലും ഈ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ അതായത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് എം എൽ എമാർ അതിനും അപ്പുറത്തെ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള രണ്ട് പേർ അവർ പരസ്പരം ഒരു പോർവിളിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കീറാമുട്ടിയായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ട് പേരും പരസ്യമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം തന്നെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ പരസ്യമായി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഉന്നയിച്ചു എന്നതാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ടയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ എം എൽ എമാരുടെ ഏകോപനം കൂടി നടപ്പാക്കേണ്ടത് വീണ ജോർജിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു സി പി ഐ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആ ആ നിലയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല മറ്റ് പലപ്പോഴും സി പി ഐ എം പ്രതിനിധികളുമായിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് വരുന്നത് സി പി ഐ പ്രതിനിധിയായ തന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണല്ലോ മുന്നണിക്കകത്ത് സ്വാഭാവികമായും വലിയൊരു റിഫ്റ്റിലേക്ക് വഴിവെക്കാവുന്നതല്ലേ ഈ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വവും കാണുന്നത് കാരണം ഈ സി പി ഐയുടെ എം എൽ എ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ കൂടിയാണ് ചിറ്റയം ഗോകുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അപകടന എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി അത് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിനുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സി പി ഐ നേതൃത്വം തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക മറ്റ് പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ നേതൃത്വം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള തനിക്ക് തന്നെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നില്ല വീണ ജോർജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഏകോപന ത്തിലെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് ചിറ്റയം ഗോകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ സി പി ഐ നേതൃത്വം അത് കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പരാതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സി പി ഐ നേതാക്കളും സി പി ഐ എം നേതാക്കളും തമ്മിലൊരു സാധാരണ നടത്താറുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു വിഷയമായി കടന്നു വരും അവിടെ വീണ ജോർജിനെ തിരുത്തണം എന്ന ആവശ്യം ഒരുപക്ഷെ സി പി ഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക മറച്ചതും മറഞ്ഞതും ഇനി പുറത്തു വരും നേരറിയാൻ സി ബി ഐ ക്രൈം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ബി ഐയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദഗ്ധ ഉപദേശവുമായി ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം തെളിയാത്ത കേസുകളുടെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം ഇനി സി ബി ഐയും പുതിയ കുറ്റാന്വേഷണ പരമ്പര എല്ലാ ബുള്ളറ്റിനുകളിലും സത്യം കേരളം കേൾക്കട്ടെ നേരറിയാൻ സി ബി ഐ ക്രൈം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് കടക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പാർട്ടിയുടെ പുനർജീവനത്തിനാണ് ചിന്തൻ ശിബിരം ശ്രമിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടപ്പാക്കും ജി ട്വന്റി ത്രീ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിലടക്കം ചർച്ച നടന്നതായും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി आज हमारा जो चिंतन शिविर चल रहा है उस पर हम अलग अलग समितियों के माध्यम से देश के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं और भाजपा की सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं उसके विपरीत हम लोग क्या बेहतर विकल्प दे सकते हैं कांग्रेस के माध्यम से उस पर हम चिंतन कर रहे हैं वॉन्ट राहुल जी टू अज्यूम दी प्रेजेंटशिप बट मुश्का गांधी जी बट बट दी इलेक्शन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन वील है न्यू प्रेजेंट बाई सेप्टेम्बर കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഒരു വനിതാ ജഡ്ജി കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പനെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചു സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ കൂടി ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ഏഴാകും എം പി പ്രദീപ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ നൽകും പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകുന്നു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോപികൃഷൻ വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം